na mimi nimeongea na wachungaji mabishop gospel ya poverty transoya ishindwe mambo ya kuambia kuambia sisi and blessed are the poor for they shall see the kingdom of god sisi yo tumekata we have refused tumesema tunataka kuona ufalme wa mbinguni lakini ufalme ya dunia lazima tuone pia you can't suffer for 90 years hapa wakati unakufa hata una nguo amuta nakwambia divu milio taenda mbinguni hakuna na bishop yanaongea hapi at the poor hako na gari anaendesha mercedes benz so mambo ya glorify poverty tumefanya nini and boza mimi nikiongea hivi kuna viongozi wengine sasa walali wanafikira tunatembea hata kuja kuchukua uongozi yao mimi na focus kwa watu ya Transoy lakini mtu akileta mdomo mingi Transoy pia si tutaenda huko kwa wao namna gani kuna wengine wamesahau Mungu huko Bungoma wako na ati wako na Yesu huko Eh? <laughs> Ati wako na Yesu bwana wako na Yesu ya Tongareni huko. Ati pia wako na pop. Ati wako na papa ya Roma huko. Ah watu wanapata wanafanya watu waluya tunakuwa watu wa brand of jokes everywhere. Hata ukienda mimi ndio Nairobi kule wakizia natoka weza ndio habari ya, ya Yesu ya Tongareni we just become like we're all jokers and they're happy kufanya hizo vitu au ndio viongozi ambao tuko nao viongozi ambao maisha yao yote hajawahi ku sacrifice anything for anybody viongozi ambao wanatueja niwaambie watu wetu hii freedom ambayo watu wanaona watu wanaongea hivi kuna mtu ambaye alisimama akaambia moi moi was larger than life moi alikuwa kila mahali Moyo alikuwa ameweka intelligence bako kwa nyumba za watu. Unaishi na bibi kumba anafanya na intelligence. Unaongea tu maneno na bibi ikifika asubuhi askari wamekufikia. Alama mama anakwambia unjue mzata hii ukuta iko na mazikio. Na kumbe mazikio ni yeye. Lakini kuna watu waliambia mzee Moyo na visa na we want our freedom lazima tuongee, si ndio? Sasa hadi mimi nikisema papa ya Roma ameingiza watu yetu kwa, kwa mtambo kwa umaskini iko watu wanakuja waniambia kwamba nisionge. Wale hawa jamaa kama wangekuwa kina mliro wakati huo. Sisi tukepanda tukepata independence kweli? Hawa jamaa wangeambia mzungu aende kweli? Hawa kina chikadi wangekuwa napigwa kibogo na mzungu alafu anaambia mzungu hiyo kiboko iko sawa sawa ongeza ingine. Yaani unaogopa mtu paka unatetemeka tu. Sisi tumesema mambo ya ugandamiza watu wetu ili wa worship na tembe hiyo imekwisha. Nataka mkuwe na pesa. Hata ukitembea hapa town ukikanyaka mao nyanya ya mtu mnamalizania hapo. Hawa mama wa nyanya mnaona wanaimba wana, wana hapa. Enda kanyaka nyanya yake hapa zaidi town uone. Mtafikishana kwa polisi. Sisi hatutaki hiyo aibu ndio mnaona hii mambo ni ya kuweka pesa kwa mifuko sitaki kijana wewe uko na bibi hapo na mzigo unaona mama mambo yanaendelea tu inakuwa kubwa inakuwa kubwa inakuwa kubwa wakati mama anakuambia sasa mambo yameharibika usiku unaanza kupigia na atambia simu hadi mama sasa mambo mambo yamekuwa mbaya tafuta gari ya kupeleka hospitali au mama anaenda kujifungua kutoka hospitali unasema una pesa una bill ya kulipia mama amekuzalia mtoto mtoto mwenye huyu mwenye umezalisha Unataka wanaume wengine wa kuchangia mtoe mama kule ni kama uchangia kuweka mtoto huko. Aibu. Aibu ya umaskini ndio hiyo. Aibu ya hakuna aibu ya umaskini ambaye inashinda hiyo. Kutangazia dunia mzima kwa mama amejifungua na hawezi kumleta nyumbani. Hiyo ndio aibu mimi nataka kuondoa Transoy. Na watu wangu hii maneno inatisha watu. Kuna watu ambao wanaamini kwamba uongozi yao lazima ashikwe na mtu atanaleta hapa anasema huyu akuwe governor na anasema basi ndio hiyo. Wana ambao wanaamini hiyo hawataki mambo ya kufanyia wananchi kazi. Hii maneno yanawatisha sana. Mimi ni generali niko mbele. Nyinyi ni soldiers. Nikiangalia nyuma mtakuwa mtakuwa. 
Si mtu kwa Hii mapo hii mali imefikia ni kama ile ndege iko runway karibu na ina take off. Uwezi kuisimamisha? It either takes off it crashes. We are not ready to crash. Tumelewana? Watoto tumelewana? Na nyinyi waje niwaambie. Kuna watu ambao wanasifanya kwamba wao ni wanaongoza western huko. Western region iko na mabunge karibu 45. Fodi Kenya yuko na bunge tano. ANC yuko na bunge gapi? Tano. Hao wengine hao kwa jamaa gani? Watu wako kwa UDA, wako kwa Jubilee, wako kwa DAP, wako kwa Independent, wao wanaongoza nini? Ukienda Nyanza ujumbe wote wako kwa ODM. Ukienda kule Mount Kenya wote wako kwa UDA. Na kuna mtu ambaye anaongoza. Hii yetu inaongozwa na nani? Yetu hii inaongozwa kwa na nani? Ili siku tukisema watu ya Western na Western ni jamii zote za Kenya. Tunaenda kwa meza. Nani anatupeleka kwa hiyo meza? Saa hizi nani anatupeleka kwa hiyo meza? Wale viongozi ambao wanajifanya kwamba wao ni wanaongoza sisi. Speaker hapo tuna kura moja ambayo ni ya muhimu ile imeweka kwa kiti only one vote inaitwa vote ya the president of Kenya ndio amemweka hapo leo hii akiamka aseme i've got change of mind i want a different speaker kama housing levy jamaa ko home yenye kweli mataka kuongozwa na pilot aina hiyo na watu wetu viongozi wanafuatanga wananchi mali wananchi wanataka kwenda viongozi wanaendanga huko lakini siku yetu mnataka kwenda wapi mnajiwanga kweli lazima provide direction na mkatae ushenzi ya watu mwanaona tu mwana anakupeleka tu kwa shimo na unaenda tu uliokuwa moli oh hadi lori zilano Sasa sisi hapo ndiyo tupo. Na nyinyi mnajua wakati Transoya inasambaratika na uongozi, the entire western region inasambaratika na uongozi. Watu wanapotea tu wengine wanaenda huko wengine wanaenda huko. Mtu asikudanganye wengine kwa nyumba ya mtu. Maana wakati wanagawana mali wanaulizanga hii nyumba imeleta nini? Wewe mara huko kwa hii, mara huko kwa hii, mara huko kwa hii. You are just ignored. Na sisi jamii yetu tunasema kwamba mambo ya kuwaship watu tulitoka huko. Ati mtu akipita hapa sisi wote tunatetemeka hivi ati papa wa Roma papa wa Roma kitu gani popo ni moja popo ya Kenya ni moja peke yake ukianza kusema wewe ni popo na huko na vipi mbili hiyo ni makosa kwa <laughs> papa wa Roma ni mimi ni mkatoliki is just one so mjaza kujipatia mataito ya ya kuokoa sisi ya kutisha sisi Hizo tanzania yuko hapa sisi hakuna. 